Hello students, welcome to KBS Henry Coaching. Today I would like to tell a topic on social control and nationalization of banks, lead bank scheme and regional rural banks. As first social control and ANT, nationalization of banks and ANT. First social control and ANT, Sama Adhita Niyantrama. Banks and Sama Adhita Niyantrama, Yala Untari, Yala Dhani Gunch Lito Sadhukunta. Okay, we have to do a back story. Where is the banks? What is the banks? What is the banks? What is the banks? What is the loans? What is the issue? What is the issue? What is the issue? What is the loan? 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 Okay, perfect. What is the loan? What is the loan? What is the issue? What is the issue? ओके इपुर बेस कल का माना इंडिपेंडेंस तलवार सिचुएशन बोलने से मार्क लार्स होगा आप पर क्यों ना एग्रीकल्चर सेक्टर फार्मर सिचुएशन अलाउड दे दे कुछ जब पूर ओके वाल लोन इसे बैंक ने वाल एग्रीकल्चर ने लोन इसे वाल रिपेयर चेक अभी सारा ओके वाल के नंबर का मुंडन ना बैंक की लोन इसे रिपेयर चेक करा� only industrial trade sectors के मात्र में loan चिच्चे वालों या वो ignore दे जा रहे हो ignoring the prime sector of agriculture agriculture sector में ignore दे जा रहे हो agriculture की loan लेता ignore दे जा रहे हो okay banks ignore चेस ना government और कोई जगह okay इन दुकानी government एंज basic अलगा agriculture रहने दे मुख्य अमाइना sector India लो India लो मुख्य में sector रहने दे agriculture रहेगा ना ओके काबिटी वाला के लोन सिंबल वाला के लोन सिंबल का पोते वाले जन का एग्रीकल्चर चेंज एग्रीकल्चर चेंज का पोते में भी कुछ सेक्युरिटी कुछ शॉर्टेज उसे जिसे ना काबिटी गवर्नमेंट डेट जैसे जिसे और बेस कल का वे लकी अब वैसे छूटा मनी जैसे छूटा रेकर्ड जैसे छूटा प्राइवेट मनी लेंडर्स एग्रीकल्चर की लोन ले पाले, ओके? क्या बात है? कहानी करें जैसे तो ना रो, बैंक से ले वालों एक कोई इम्पोर्टेंट जेल जैसे ना रो, इंडस्ट्रीज की ट्रेड की जैसे ना रो, एंड ये एंड ये कौन-दी कौन-दर की मात्रा भी इम्पोर्टेंट जैसे ना रो, कौन-दर की बात लेते हैं? क्या बात है? बैंक से ले दी सोशल आह इपड़े जैसे तो ये सिचुएशंस वाला, ओके? ये सिचुएशंस वाला, फाइनल सिचुएशंस वाला, ओके? ये सिचुएशंस वाला, सोशल कंट्रोल ओवर द बैंक्स इन 1968, 1968 लेने जैसे भी बैंक्स ने ये सोशल कंट्रोल चेस को वाली, सोशल कंट्रोल ने पार्टी चाली एंड डिसाइड है, अलावा पार्टी चाली एंड जे पार्टी कवे the main aim of social control was achieving the wider spread of banks credit to private sector and the social control of banks and the banks are the most important priority sector in agriculture to low initiative to change the town. Okay? Here we are in agriculture. Here we are credit to agriculture sector and other weaker sections. Okay? अलां बैंक का नहीं तीन कोड़ा लोन इच्छा तक तो चेंज होती है, ओके गवर्नमेंट अनेरी ये जैसे नहीं सरे मानों चेपिना तो मात्रा ना इधर गवर्नमेंट चेपिना तो मात्रा ना वाले जैसे रहेगा दानी कोड़ा पन रूल्स एंड रेगुलेशंस बटाल कर रहा ताकि गवर्नमेंट ये जैसे नहीं गवर्नमेंट ऑफ � Acquisition and transfer of undertakings in Tamil Nadu. Fourteen commercial banks need and a commercial banks of a deposit and so nali more than fifty crores in their banks need nationalized state and nationalized state government level of state. Okay, even nationalization of banks. Okay, ma apko dunna padnaal commercial banks ni government banks ka. इश्यू चेंज हैं दी, ओके, चुनें, नेक्स्ट एंटी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, एंड एंटी इफ पूर्व बैंक्स हैं नेरी, 
గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ అయిపోయాయి ఓకే ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అప్పటి దాకా ప్రైవేట్ బ్యాంక్ దాకా ఉండేది ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ వేరే వాళ్ళు బ్యాంక్స్ ని వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం చేసింది బ్యాంక్స్ అనేది ఎవరి కిందకి వచ్చేసినాయి నేషనల్ గవర్నమెంట్ కిందకి వచ్చేసినాయి ఓకే అప్పుడు ఏం చేస్తాం గవర్నమెంట్ ఏదైతే చేసిందో దాన్ని కంపల్సరీగా బ్యాంక్ అనేది పాటిస్తాయి గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఆ బ్యాంక్ అనేది పాటిస్తాయి కాబట్టి అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారిని ఈ నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ తెలిపారు ఓకే రిమో రిమోవల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ బై ఫ్యూ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఏంటి బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ అనేది బ్యాంకింగ్ వ్యాపార మీద ఆ బ్యాంకింగ్ బిజినెస్ అనేది కొంతమంది చేతుల్లోనే ఉండకుండా ఓకే ఆ కొంతమంది చేతుల్లో నుంచి రిమూవ్ చేసి కంట్రోల్ అంతా గవర్నమెంట్ తీసుకుంది ఎలిమినేషన్ యూజ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ రెడ్ పర్ స్పెక్టాక్ అండ్ ప్రొడక్టివ్ పర్పస్ ఏంటి కొన్ని కొన్నిసార్లు బ్యాంక్ ఏం చేసింది అవసరం లేకపోయినా ఉపయోగం లేకపోయినా అన్ ప్రొడక్టివ్ పర్పస్ ఉపయోగం లేని రుణాలు క్రెడిట్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తారు ఓకే అవి తీసేయడం జరిగింది ఎక్స్పెన్షన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ టు ప్రయారిటీ ఏరియా ఎక్కడైతే ప్రయారిటీ ఎక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో అలాంటిది అగ్రికల్చర్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కి లోన్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇవి ప్రొఫెషనల్ బెండ్ టు బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ గా వాళ్ళకి ఒక ప్రొఫెషనల్ ట్యాగ్ ని బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ కి ప్రొఫెషనల్ ట్యాగ్ అనేది ఇచ్చారు ఓకే వాళ్ళకి ఇప్పుడు మేనేజర్స్ ఆఫీసర్స్ అనే ఒక మంచి ట్యాగ్ ని ఓకే ఒక గౌరవప్రదమైన పోస్ట్ ని ఇవ్వటం జరిగింది ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ ఏంటి దీంతోనే కాకుండా నేషనలైజేషన్ వల్ల కొత్త కొత్త ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ కొత్త కొత్త బిజినెస్ మ్యాన్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం జరిగింది బ్యాంక్ స్టాఫ్ కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే అలా నేషనలైజేషన్ చేయడం వల్ల ఓకే సక్సెస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ స్పెల్ ఆఫ్ నేషనలైజేషన్ అలా నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ చేయడం వల్ల చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఓకే చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అనమాట ఇట్స్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే అలా ఫోర్టీన్ బ్యాంక్స్ నేషనలైజ్ చేశారు కదా అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకున్నారు కదా అలానే సిక్స్ మోర్ బ్యాంక్స్ ఇన్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ హావ్ డిపాజిట్స్ మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ కోర్స్ వర్ నేషనలైజ్ ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఇలాగ ఏం చెప్పాను ఫోర్టీన్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ని ఏదైతే ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే డిపాజిట్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండే బ్యాంక్స్ ని నేషనలైజ్ చేశానని చెప్పారు అంటే గవర్నమెంట్ లో ఇల్లు చేశారని చెప్పాను కదా అలానే ఆరు బ్యాంక్స్ ని ఓకే ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ని ఎప్పుడు దాని డిపాజిట్ ఎంత ఉండాలి మోర్ దాన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉన్న బ్యాంక్స్ ని గవర్నమెంట్ లో ఫిల్లం చేసుకున్నారు ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఓకే అలాగా నేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ డాస్ ట్వెల్వ్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఏమైంది చెప్పాను ఇందాక ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ ఇప్పుడు ఏమైపోయింది పబ్లిక్ సెక్టర్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అంటే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ అయిపోయింది ఓకే ఎన్ని ఉన్నాయి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ కాదు ట్వెల్వ్ బ్యాంక్స్ అనేది గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ అని ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి యాజ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ మెచ్చర్ ఏంటి కొన్ని మెచ్ చేశారనమాట చాలా వరకు ఇప్పుడు ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అనే బ్యాంక్స్ ని ఓకే చాలా బ్యాంక్స్ ని ఎస్బీఐ లోకి మెచ్ చేయడం జరిగింది అలా మెచ్ చేయడం వల్ల ట్వెల్వ్ బ్యాంక్స్ అనేది ఉన్నాయి ఎప్పటి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి ఓకే అలా చేయడం వల్ల ఏంటి లాభం అంటే ఓకే దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి మెజర్ చేయడం వల్ల బ్యాంక్ ని మెజర్ అంటారు కదా ఓకే చాలా మంది కొన్ని బ్యాంక్స్ ని ఇప్పుడు యూనియన్ బ్యాంక్ ని కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇట్లాంటి కొన్ని రెండు మూడు బ్యాంక్స్ ని కలిపి ఒక బ్యాంక్ లా ఒక బ్యాంక్ లా పెట్టుకోవచ్చు ఇట్లాంటి దాన్ని బ్యాంక్ మెర్చర్స్ అంటే బ్యాంక్ మెర్చర్స్ అంటారు ఎందుకని ఇన్ ఓవరాల్ ఎకనమీ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఎకనమీని అంటే వాళ్ళ యొక్క ఎకనమీని ఇంక్రీజ్ చేయటం ప్రాఫిట్స్ ని తెచ్చి పెడతాం ఓకే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ ఓకే రెడ్యూస్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ ఇంప్రూవ్ ఎఫిషియన్సీ ఎన్పిఎస్ అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క కొన్ని కొన్ని బ్యాంక్స్ ఏంటి ఎన్పిఎస్ అంటే చాలా మంది రీపే చేయకపోవడం ఈఎంఐస్ ని కట్టకపోవడం దాన్ని ఓకే ఎన్పిఎస్ అంటారు ఓకే ఎన్పిఎస్ అనేది ఇప్పుడు చాలా బ్యాంక్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఎంత రుణ లోన్ తీసుకుంటారో కానీ కట్టడం ఓకే అట్లాంటి కట్టకుండా ఉండటం వల్ల ఓకే అలాంటి కట్టకు
సోషల్ కంట్రోల్ ఏంటంటే సామాజిక నియంత్రణ బ్యాంక్ సంబంధించిన సామాజిక నియంత్రణ అంటే ఏంటి బ్యాంక్స్ అనేవాళ్ళు కొన్ని సెక్టార్స్ మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది ఓకే అలా ఇవ్వకుండా ముఖ్యమైన ప్రైవేట్ ప్రైవేటీ సెక్టార్ అంటే అగ్రికల్చర్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అలా ఇవ్వాలి అంటే ఓకే అవన్నీ ఆ బ్యాంక్స్ అన్ని ఎవరి కంట్రోల్ లోకి రావాలి గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లోకి రావాలి ఓకే అలా గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ లోకి వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైతే చెప్పిందో ఆ బ్యాంక్స్ అనేది వింటాయి కాబట్టి అని దానికోసం ఓకే నేషనలైజేషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ చేపట్టారు అంటే ఉన్న బ్యాంక్స్ ని గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ గా మార్చారు ఓకే ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ గా మారినాయో గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ లోకి వచ్చిందో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కి అండ్ వీకర్ సెక్షన్ కి లోన్ ఇవ్వటం జరిగింది అది ఎప్పుడు జరిగింది దాని ఆర్డినెన్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు నైన్టీన్త్ జులై నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అనే ఆర్డినెన్స్ ద్వారా బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఈ నేషనలైజేషన్ అంటే బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ గా మార్చడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎన్ని బ్యాంక్స్ మార్చారు ఫోర్టీన్ బ్యాంక్స్ ఫోర్టీన్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ని నేషనలైజ్ చేశారు ఎప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఓకే దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇచ్చాడు దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఒకసారి చదవండి ఓకే దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ చూడండి ఇవన్నీ దాని ఆబ్జెక్టివ్స్ దాంతో పాటు సిక్స్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ని సిక్స్ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ని ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ ఎయిటీ టైమ్ లో ఓకే దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ గా మార్చేశారు దాని తర్వాత పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ ని ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి ట్వెల్వ్ సెక్టర్ ట్వెల్వ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మెర్జర్ చేశారు ఎందుకు మెర్జర్ చేశారంటే దాని యొక్క ప్రాఫిట్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఎన్పిఎస్ అప్పులు కట్టుకుందే వాళ్ళు ఎక్కువ అయిపోతున్నారు కాబట్టి అలా మెర్జ్ చేయడం వల్ల ఆ బ్యాంక్స్ అనేది ప్రాఫిట్ లోకి రావడానికి ఓకే ఇట్లాంటి దాని కోసం బ్యాంక్స్ అనేది మెర్జ్ చేయడం జరిగింది ఓకే దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఏంటి లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఓకే లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఇదేంటి అసలు స్కీమ్ ఏంటి దీనికి సంబంధించిందో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ద స్టడీ గ్రూప్ అపాయింటెడ్ బై ద ఏంటిది నేషనల్ క్రెడిట్ కౌన్సిల్ అనే యొక్క స్టడీ గ్రూప్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఓకే అండర్ ద చైర్మన్షిప్ ఆఫ్ ప్రొఫెసర్ బిఆర్ గార్గిల్ అనే ఆయన అపాయింట్ చేసి ఒక సర్వీస్ ఓకే ఒక స్టడీ చేయమని చెప్పింది నేషనల్ క్రెడిట్ కౌన్సిల్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ప్రొఫెసర్ బిఆర్ గార్గిల్ గారిని ఓకే ఈ బ్యాంక్స్ మీద కొన్ని దాని మీద స్టడీ చేయమని చెప్తే ఆయన ఆ బ్యాంక్స్ మీద స్టడీ చేసి ఏం రికమెండేషన్స్ ఏమి పాయింట్స్ ఇచ్చాడు ఆయన ఆ స్టడీ వల్ల కొన్ని పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఏ పాయింట్స్ రికమెండ్ చేశారు అంటే సర్వీస్ ఏరియా అప్రోచ్ అనే మాట అని చెప్పారు ఓకే క్లియర్ గా చెప్తానండి ఓకే నేషనల్ క్రెడిట్ కౌన్సిల్ ఎన్సిసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ఓకే ఈ ప్రొఫెసర్ డిఆర్ గార్గిల్ అని తీసుకొని బ్యాంక్స్ మీద ఒక స్టడీ చేయమని చెప్పింది ఆ స్టడీ చేసి ఆయన ఏ రికమెండ్ చేశారు సర్వీస్ ఏరియా అప్రోచ్ అనే ఒక పాయింట్ చెప్పారు ఓకే ఎందుకు ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఫైనాన్షియల్ గా డెవలప్ అవ్వాలంటే సర్వీస్ ఏరియా అప్రోచ్ ని తీసుకోవాలి అన్నారు ఏంటి ఆ సర్వీస్ ఏరియా అప్రోచ్ సరే నువ్వు చెప్పింది బాగానే ఉంది ఓకే ఆ సర్వీస్ ఏరియా అప్రోచ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా కాదా అని మళ్ళీ ఆర్బీఐ ఏం చేసింది శ్రీ ఎఫ్ఏఎన్ నారీమన్ కమిటీని అపాయింట్ చేసి ఈ దీని మీద గార్గిల్ గారు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ కరెక్ట్ గా కాదా ఆయన స్టడీ చేసింది కరెక్ట్ గా కాదా ఆయన చెప్పిన రికమెండేషన్ కరెక్ట్ గా కాదా అని మళ్ళీ కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ అనేది రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది నారీమన్ కమిటీ ఎండోల్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ గార్గిల్ కమిటీ అండ్ రికమెండేట్ ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ అండ్ ఆయన కండిషన్స్ అనేది ఆ రికమెండేషన్స్ బాగున్నాయి కాబట్టి ఆ రికమెండేషన్ ద్వారా చెప్పిన ఓకే దాన్ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆర్బీఐ అనేది లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ని ఇష్యూ చేసింది ఆర్బీఐ అపాయింట్ నారీమన్ అంటే కమిటీ కమిటీ రికమెండేషన్ అండ్ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ కమ్ ఫ్రమ్ దోస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ అలా చేసిన తర్వాత ఆర్బీఐ ఏం చేసింది లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ అనే ఒక స్కీమ్ ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ లో ప్రారంభించింది లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మన డిస్టిక్ లో చాలా బ్యాంక్స్ ఉంటాయి డిస్టిక్ లో చాలా బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ఆ బ్యాంక్స్ అన్నిటిని గైడ్ చేయడానికి ఓకే ఒక లీడ్ బ్యాంక్ ఒక బ్యాంక్ సపరేట్ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్స్ ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన బ్యాంక్ ని తీసుకొని ఆ బ్యాంక్ ని వీళ్ళందరినీ డీల్ చేయమని చెప్పింది ఓకే ఆ చెప్ అదైన డిస
వాళ్ళు లోన్స్ ఎలా ఇస్తున్నారు కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నారా లేదా ప్రయారిటీ చెప్పడానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు ఒకసారి చెక్ చేసేదే ఈ లీడ్ బ్యాంక్ అన్నమాట ఓకే సరే ఈ లీడ్ బ్యాంక్ గురించి రెండు పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి ఈ లీడ్ బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ సర్వే చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ సర్వే ఇన్ ద పొటెన్షియల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఓకే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కడెక్కడ మనం బ్యాంక్స్ ని ఏర్పరచుకోవాలి ఓకే డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కడెక్కడ మనం బ్యాంక్స్ ని ఏర్పరచుకోవాలి ఐడెంటిఫై ద బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విచ్ ఆర్ సో ఫార్ డిపెండెంట్ ఆఫ్ నాన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏజెన్సీస్ ఆఫ్ కంట్రీ ఏమంటున్నాడు ఎక్కడైతే ఓకే నాన్ ఇండస్ట్రియల్ ఏజెన్సీస్ ఫర్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటి ఈ నాన్ ఇండస్ట్రియల్ అంటే ఏంటి ఎవరైతే ప్రైవేట్ లెండర్స్ ఉంటారు కదా ఏది వడ్డీ వ్యాపారులు వాళ్ళు ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు ఈ ఫార్మర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ వాళ్ళ ద్వారా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనే దగ్గర మనం ఈ బ్యాంక్స్ ని ఈ బ్యాంక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఆ పాయింట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఎగ్జాంపుల్ ద అవైలబుల్ మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ ఓకే మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే ఎక్కడైతే ఏ ఫార్మర్ కి మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ బాగుంటాయి ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడ బాగున్నాయో అక్కడ ఎగ్జామిన్ చేయడం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇన్వర్కింగ్ కోఆపరేషన్ డిఫరెంట్ బ్యాంక్స్ ఓపెన్ న్యూ బ్యాంక్స్ ఉన్న బ్యాంక్స్ కి కోఆపరేటివ్ గా అనే ఉన్న బ్యాంక్స్ కి ఒకరి దానికి ఒకటి కోఆపరేషన్ చేసేటట్టు ఒకరికి ఒకరి కోఆపరేట్ చేసుకుంటూ డెవలప్ అయ్యేటట్టు లేదా కొత్త బ్రాంచెస్ ని స్థాపించేటట్టు స్థాపించేటట్టుగా సర్వే చేయడం జరిగింది ఎస్టాబ్లిష్ క్రెడిట్ గ్యాప్ ఇన్ వేరే సెక్టర్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎకనమీ ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉండే ఎకనమీ బట్టి ఆర్థికాన్ని బట్టి ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఎక్కడ బ్యాంక్ పెట్టాలి ఎక్కడ పెట్టకూడదు ఓకే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఎక్కడెక్కడ అలాంటి గ్యాప్స్ అన్నింటినీ ఎగ్జామిన్ చేసింది డెవలప్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ మెయింటైనింగ్ లైసెన్స్ విత్ గవర్నమెంట్ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ ఓకే గవర్నమెంట్ నుంచి అదర్ ఏజెన్సీస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని వాటిని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఎట్లా రెగ్యులేట్ చేయాలో ఈ సర్వే ద్వారా తెలుసుకుంది ఓకే ఫస్ట్ సర్వే చేసింది ఎక్కడ బ్యాంక్స్ పెట్టాలి ఓకే ఎక్కడ వడ్డీ వ్యాపారులు ఎక్కువ ఉన్నారు ఫార్మర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అక్కడ మనం మన బ్యాంక్ ని ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుంది మార్కెట్ ఫెసిలిటీ అగ్రికల్చర్ అదే వ్యవసాయ దానికి మార్కెట్ ఫెసిలిటీస్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకోండి ఓకే ఒక్కొక్క ఒక బ్యాంక్ కి ఇంకో బ్యాంక్ కి మంచి కార్పొరేట్ కోఆపరేషన్ ఏర్పరిచి ఒకవేళ ఎక్కడైతే బ్యాంక్ లేదు అక్కడ న్యూ బ్యాంక్ ని పెట్టడానికి బోధపడింది డిస్ట్రిక్ట్ లో డిస్ట్రిక్ట్ ఆర్థిక వ్యవస్థను బట్టి ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఆ గ్యాప్స్ ని క్లియర్ చేసుకొని మన బ్యాంక్ ని ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుసుకుని గవర్నమెంట్ అండ్ అదర్ ఏజెన్సీస్ ని బట్టి ఎక్కడ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకొని ఎక్కడ బ్యాంక్స్ పెట్టుకోవాలి ఎక్కడ ఈ బిజినెస్ డెవలప్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుంటుంది ఇది అంతా సర్వే ఆఫ్ లీడ్ బ్యాంక్స్ తర్వాత ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ప్లాన్స్ సరే సర్వే చేసిన తర్వాత ఎలా వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వాలి లోన్ ప్లాన్స్ ఎలా పెట్టాలి ఫార్మ్ లైక్ ద బ్యాంకబుల్ లోనింగ్ స్కీమ్స్ ఇన్వాల్వ్ టెన్స్ యూజ్ ఆఫ్ లేబర్ యాజ్ టు జనరేట్ అడిషనల్ ఎంప్లాయ్ ఏమంటున్నాడు ఫార్మ్ లైక్ ద బ్యాంకింగ్ లోన్ స్కీమ్స్ ఓకే బ్యాంక్ కి సంబంధించిన లోన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ స్కీమ్స్ ఏంటి ఓకే ఆ స్కీమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనే దాన్ని బయట ఉండే ఇంటెన్సివ్ లేబర్ ద్వారా యూజ్ చేసుకొని ప్రజలకి తెలిసేటట్లు చేసింది This burst loans to increase the productivity of land in agriculture and allied. They want to know loans to issue chasey. Land in uh, agriculture land in productivity in French. Allied sectors in productivity in French. Okay? So then a farmer's income French. Okay? Loans to weaker sections. Credit to weaker sections and then weaker sections to loans. Okay? After that, లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఎక్స్పర్ట్ బ్యాంక్ టు బికమ్ ఇంపార్టెంట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ ఈ లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ద్వారా ఓకే బ్యాంకర్స్ అనే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఆ ఏరియాని డెవలప్ చేసేటట్టు రూరల్ మేజిక రూరల్ ఏరియాస్ కదా రూరల్ ఏరియాస్ ని డెవలప్ చేసినట్టు చేయటం ఇవి లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఏం లేదు లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఏం చేసింది లీడ్ బ్యాంక్ అంటే అన్ని బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా అన్ని బ్యాంక్స్ ఒక లీడర్ గా వ్యవహరించి ఆ బ్యాంక్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉన్నాయి బాగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా లేదా ఎక్కడైతే బ్యాంక్ పెట్టాల
and next next is the last regional rural banks regional rural banks right? the government of india appointed working committee under the chairmanship of sri m narasimha okay narasimha ne aina chairmanship kaanu oka working committee ni appoint chesindi evaru indian government okay ide enduku to study the financial assistance intended to weaker sections rural areas lo unna weaker sections ku untaru kada vallaki ఫైనాన్సెస్ అంటే డబ్బులు అందుతున్నాయా లోన్స్ అందుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఈ కమిటీని అపాయింట్ చేసింది ఓకే వర్కింగ్ కమిటీ రికమెండెడ్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ రూరల్ బేస్డ్ ఏజెన్సీ ఈ కమిటీ ఈ కమిటీ ఏం చేసింది ఓకే రికమెండేషన్ ఇచ్చింది ఏంటి ఆ రికమెండేషన్స్ రూరల్ బేస్డ్ ఇండస్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఏజెన్సీ అంటే విలేజ్ లెవెల్లో ఇట్లాంటి బ్యాంక్స్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని చెప్పింది రూ అలానే దాని పేరు ఏమిటింది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అని పెట్టింది ఓకే దాని యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటో కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటో చెప్తాం ఇనిషియల్ గా మనకి ఫైవ్ ఆర్ఆర్బీస్ ఫర్ సెటప్ ఇన్ ద పైలట్ బేసిస్ ఫస్ట్ గా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టైమ్ లో ఫైవ్ ఆర్ఆర్బీస్ సెటప్ చేసింది ఓకే అండర్ ద ఏ యాక్ట్ ప్రకారంగా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ ప్రకారంగా వాటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఆర్ఆర్బీస్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి రూరల్ ఎకానమీ టు డెవలప్ రూరల్ ఎకానమీ రూరల్ ఎకానమీ అంటే విలేజ్ లెవెల్లో ఉండే ఆర్థిక వ్యవస్థని ఆర్థికాన్ని బలోపేతం చేయడం టు ప్రొవైడ్ క్రెడిట్ టు అగ్రికల్చర్ ఎలైడ్ యాక్టివిటీస్ లోన్స్ అగ్రికల్చర్ కి ఎలైడ్ యాక్టివిటీస్ కి లోన్స్ క్రియేట్ చేయడం అలానే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఆర్టిజన్స్ కి ఎంకరేజ్ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళకి లోన్స్ ఇవ్వడం ఓకే రెడ్యూస్ ద డిపెండెన్సీ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి వీకర్ సెక్షన్స్ గా ఉన్న మార్జినల్ ఫార్మర్స్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఓకే ప్రైవేట్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ప్రైవేట్ మనీ లెండర్ దగ్గర నుంచి అప్పు తెచ్చుకుంటారు కదా వాళ్ళని అలా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోకుండా మా దగ్గర నుంచి తీసుకోండి అని చెప్పటం ఓకే ద ఫిల్ టు ఫిల్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ మోరిటోరియమ్స్ ఆన్ బౌరింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రైవేట్ మనీ లెండర్ మనీ లెండర్స్ ప్రైవేట్ దగ్గర నుంచి మనీ లెండర్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కట్టలేకపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ దానికి ఎట్లా ఒట్లా వాళ్ళని హెల్ప్ చేసి ఆ గ్యాప్ ని ఫిల్ చేయటం టు మేక్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఎకనామికలీ బెటర్ ఫర్ ఓపెనింగ్ న్యూ బ్రాంచెస్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్ లో కొత్త బ్రాంచెస్ ని బ్యాంక్ ఈ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం ఫైనాన్షియల్ నీ పూర్ పీపుల్ ఇన్ ద కన్సంప్షన్ నీ టు హెల్ప్ ఫైనాన్షియల్ గా వెరీ పూర్ గా ఉంటారు కదా ఆ పూర్ పీపుల్ కి హెల్ప్ చేసేటట్టు చేయటం ఓకే ఇవి దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ మన ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఈచ్ ఆర్ఆర్బి బి స్పాన్సర్డ్ బై ద షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఈ ఆర్ఆర్బి ఎవరిని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు ఎవరు హెడ్ దీనికి హెడ్ అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అనమాట షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఓకే ఏదైనా ఇప్పుడు ఎస్బీఐ అనుకోండి ఐఎస్బీఐ కానీ యూనియన్ బ్యాంక్ కానీ ఈ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి ఈ బ్యాంక్స్ కంట్రోల్ చేస్తాయి ఓకే ఈ ఆర్ఆర్బిస్ అనేది ఒక డిస్టిక్ కానీ రెండు డిస్టిక్ కానీ ఒక ఆర్ఆర్బి అనేది ఉంటుంది ఓకే ఈచ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఆర్ఆర్బి కెన్ సర్వ్ యాజ్ అ పాపులేషన్ రఫ్లీ ప్రతి ఆర్ఆర్బి అనేది ఇరవై వేల పీపుల్ కెన్ సర్వ్ యాజ్ పీపుల్ ఆఫ్ రఫ్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ పీపుల్ ఆ ఆర్ఆర్బి అనేది ఇరవై వేల మందిని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి వాళ్ళకి సెల్ఫ్ చేసినట్టు ఉండాలి ఓకే దానికి డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి స్పాన్సర్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి మనకి వంద వంద రూపాయలు రావాలి అంటే వంద రూపాయలు ఆర్ఆర్బి ఇచ్చామంటే దానిలో యాభై రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ నుంచి వస్తాయి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ఆర్బి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫర్ బై ఆర్ఆర్బి డిపెండ్ అపాన్ జీరో ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ హైయర్ దాన్ ద కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఓకే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ కన్నా జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రెడిట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది ఎక్కువ అంటే డిపాజిట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే ఇది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ఆర్బి హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ ప్రొసీడ్యూరల్ ఫార్మాలిటీస్ ఇన్ గివెన్ అగ్రికల్చర్ ఫైనాన్స్ అండ్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ శ్రీ బల్దేవ్ సింగ్ వర్కింగ్ గ్రూప్ ఆర్ఆర్బి యూజ్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ దర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ఆర్బిస్ అనేది అక్కడ ఉండే లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి ఓకే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగు ఉంటాను కర్ణాటకలో కన్నడ అని కానీ తమిళనాడులో తమిళ్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ ని కానీ ఈ ఆర్ఆర్బిస్ ని ఆర్ఆర్బిస్ లో ఉండే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవాలి ఆ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే రూరల్ ఏరియాలో ఎక్క
thank you thank you so much thank you for watching